สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ดีบิ๊กไบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมเจ้าขันทางหน้านี้ b e n a r y TNT 600 GT นะครับผมเห็นมาในหลายคอมเมนต์แล้วหละว่าหลายท่านนะครับเรียกร้องมาอยากชมคันนี้เหลือเกินเพราะว่าถ้าใครสังเกตนะจะเห็นเจ้าคันนี้นะติดอยู่ในแบ็กกราวเชียวเชียวอยู่ในอินเสิร์ตอยู่เป็นรถประกอบฉากในหลายๆคลิปนะครับหลายคนเมนเข้ามาว่าอยากดูเลือกเกินเดี๋ยวนี้ผมจัดให้ชมกันเลยแล้วกันนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพามาชมรถรอบคันรวมถึงของติดรถจุดเด่นแนวคิดรวมถึงข้อเสียและข้อด้อยที่ผมมักจะเจอในรถรุ่นนี้นะครับฝากชมจนถึงวินาทีสุดท้ายด้วยนะครับเบนเนอรี่หรือเบนเนอรี่นะครับถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นร้อยปีล่าสุดไม่กี่ปีก่อนเขาเพิ่งทำตัวเซนจูรี่เลสเตอร์หรือว่าตัวฉลอง100ปีเพื่อประกาศให้โลกรู้นะครับว่าเบนเนอรี่เนี่ยมีอายุยาวนานเป็น100ปีและข้าม1เซนจูรี่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจุดกําเนิดดั้งเดิมเลยนะครับของเบนเนอรี่เนี่ยอยู่ที่ประเทศอิตาลีแต่ช่วงประมาณปี2000กว่ากว่านะครับมีการเปลี่ยนทายในทุนจากดั้งเดิมที่เป็นอิตาลีนะครับมีนายทุนทางประเทศจีนเข้ามาเทคโอเวอร์เบนเนอรี่ไปทั้งบริษัทเลยมันเลยทําให้คนเนี่ยมักจะแบ่งประเภทของเบนเนอรี่เป็น2จําพวกนะครับพวกแรกเลยคืออิตาเลียนดีไซน์นะครับ8 9 9 1 1 3 0ซึ่งเราจะเห็นกันประจำหรือว่าเห็นกันมานานแล้วแหละว่าหน้าตามันจะบอกโอ้โหไอ้มดเอ็กหน่อยแบบหน้าตาแปลกๆมีอยากมีริ้วที่รู้สึกว่ามันแปลกจริงๆสังเกตง่ายๆเลยมันจะเป็นเครื่องยนต์3สูบเรียงนะครับมีเครื่องยนต์8 9 9แล้วก็เครื่องยนต์1 1 3 0กับอีกพวกหนึ่งคือตัวที่เป็น New b e n a r y หรือว่าเป็น b e n a r y Generation ใหม่นะครับเป็นดีไซน์ที่ออกแบบโดยในทุนเจ้าใหม่แล้วนะครับเห็นกันบ่อยๆ b e n a r y TNT 300 TRK 502รวมถึงตระกูล600อย่างพวก BN 600i รวมถึงเจ้าคันหน้าๆนี่คือ TNT 600 GT นะครับหรือว่าสังเกตเหมือนเดิมก็ได้ดูที่เครื่องยนต์นะครับถ้าตัวอิตาเลียนดีไซน์จะเป็นพวก3สูบเรียงส่วนพวก New Generation ของ b e n a r y มักจะเป็นเครื่องยนต์2สูบเรียง p a r a l l e l ทวินที่วางข้อเหวี่ยงที่360องศานะครับขึ้นลงพร้อมกันณนะตอนนี้มีรหัส302กับ502ก็304กับ504 2สูบทั้งคู่นะครับกับอีกลายหนึ่งคือตระกูล600 cc 4สูบเรียงนะครับ BN 600i เห็นหน้าเห็นตาคนถามหาและพูดถึงกันเยอะนะครับมันเป็นแนกเก็ตไบที่รู้สึกว่ามีความล่ำบึก600 cc ที่ราคามือ2ถือว่าไม่แพงเลยรถใหม่อาจจะแพงแต่มือ2ก็ถือว่าดรอปลงมาพอสมควรนะครับกับเจ้าคันหน้านี้ TNT 600 GT นี้ถือว่ามันคือพื้นฐานเครื่องยนต์หลายๆอย่างมันก็คือตัวที่พัฒนามาจากตัว BN 600 i ที่เป็นตัวในเกตไบแหละแต่เจ้าตัวนี้มันจะเป็นทรงสปอร์ตทัวริงนะครับพอเรามาดูกันที่ดีไซน์โดยรวมนะครับคือถามว่าหลายคนบอกว่าแบ่งประเภทงั้นจริงๆผมว่าเบนเนอรี่ไม่ว่าจะเป็นตัวอิตาลีดีไซน์รวมถึงตัว New Generation ของเบนเนอรี่เนี่ยหลายๆอย่างผมว่ามันก็ยังมีแนวคิดมีคอนเซ็ปต์มีริ้วมีอยากมีหลายๆอย่างที่มันยังคงอารมณ์แบบรู้แหละว่าเออความมนอย่างนี้สไตล์อย่างนี้มันคือเบนเนอรี่นะครับมันไม่ได้บอกถูกแบ่งกันแบบชัดเจนเลยว่าเอ้ยเนี่ยอันนี้คือรถอิตาลีหรืออันนี้คือในทุนใหม่ขนาดนั้นผมว่ามันยังเป็นคอนเซ็ปที่คล้ายๆกันแหละเพียงแต่พูดถึงเครื่องยนต์นะโอเคมีการเปลี่ยนแปลงแบบครั้งยิ่งใหญ่เลยแหละเพราะว่าจากตระกูล3สูบเรียงที่เราเห็นกันบ่อยๆสไตล์อิตาเลียนนะครับมาเป็น4สูบเรียงกับ2สูบเรียงก็นิดนึงนิดนึงแต่นะว่าโดยรวมดีไซน์รอบนอกเนี่ยเราก็ยังคงรู้แหละขับผ่านๆแบบฟิวมองไม่ทันไม่รู้ว่ารุ่นอะไรแต่หลายคนก็ทราบกันดีว่าเออนี่แหละมันคือเบนเนอรี่นะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมคอมให้ดูเลยแล้วกันซึ่งฟิลเนี่ยผมว่ามันก็รู้สึกความบึกพอๆกับตัว BN 6 0 0 i เลยนะแต่โอเคอันนี้รู้สึกว่าความบอสของถังอาจจะดูเรียวกว่าถ้าตัว BN 6 0 0 i จะมีความรู้สึกว่ามันบึกจริงๆมันพื้นฐานเดียวกันแหละแต่อาจจะต่างกันเรื่องเปลือกดีไซน์ด้านนอกนะครับและจุดต่อมานะครับที่มีความบ่งบอกว่าเป็นสปอร์ตโทลิงอย่างชัดเจนเลยใน BN 6 0 0 i มันคือไนเกตไบนะครับแต่เจ้านี่คือสปอร์ตโทลิงสังเกตที่แก้มข้างนี้มีเปลือกนะครับอาจจะไม่ได้เป็นฟูลแฟลิงเหมือนตระกูลพวกนินจา650หรือ CBR 6 5 0 f นะครับที่มันเป็นฟูลแฟลิงลงไปเลยแต่เป็นสปอร์ตทัวริงเจ้านี้เป็นฮาร์ฟแฟลิงนะครับมันก็ยังเป็นมีความกึ่งกึ่งผสมผสานระหว่างเนกเกตไบกับตัวสปอร์ตทัวริงที่เป็นฮาร์ฟแฟลิงนะครับซึ่งถ้าเรามาดูดีไซน์ในรถยุคปัจจุบันนะครับน้อยรุ่นที่จะเห็นเป็นฮาร์ฟแฟลิงนะครับฮาร์ฟแฟลิงเ
ความรู้สึกหนักก็รู้สึกว่าหนักกว่ารุ่นอื่นๆในคลาส6 0 0ซีด้วยกันนะครับไม่นับ CB นะถ้าตระกูลเทียบกับพวก Z650 หรือว่า MT07 จะรู้สึกเบาวกว่าแต่ฟิลลิ่งการยกขึ้นมาตั้งตรงเนี่ยในตัวรุ่นนี้รวมถึง BN 6 0 0 i เนี่ยผมว่าฟิลลิ่งมันจะหนักกว่า CB 6 5 0 f นิดนึงนิดนึงนะครับก็ไม่ได้หนักกว่ากันมากต่อมามาดูในส่วนของคนซ้อนนะครับจริงๆอะ่ะผมบอกเลยว่าคลิปเนี้ยไม่ได้ช้าเพราะอะไรรอเบิกไอ้นี่อยู่มันไม่มาตะทีผมเลยอ่ะจัดให้ชมกันเลยก่อนเลยแล้วกันอันนี้ที่เห็นที่เขาไม่ใส่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเขาแต่งแต่งโดยการเอาออกนะครับไล่เบาอันนี้ล้อเล่นนะครับมันอยู่อยู่มันหายไปเดี๋ยวเบิกไปเดี๋ยวรอมาแล้วเดี๋ยวมาใส่ให้ทีนึงนะครับในส่วนของท่านั่งคนซ้อนเนี่ยไม่มีให้เหยียบเลยบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบสูงขึ้นมาสเต็ปหนึ่งนะครับสไตล์บอร์ดเนี่ยอารมณ์เหมือนอะไรนะครับผมว่าเหมือนซ้อนเวอร์ซิสแต่มันเตี้ยกว่าเวอร์ซิสสังเกตว่าบอร์ดสไตล์เนี่ยจะคล้ายกับเวอร์ซิสเลยซึ่งบอร์ดตัวรถจะเป็นบอร์ดยาวเลยนะครับมันจะไม่ได้แบบเป็นแบบ2ชั้นเหมือนในรถหลายๆรุ่นแล้วก็จะมีสันตรงนี้ขึ้นมานิดนึงอารมณ์เหมือนเวอร์ซิสเลยแหละฟิลลิ่งคล้ายๆกันบอร์ดมีความหนาแล้วมีความกว้างก็ถือว่านั่งสบายอยู่เหมือนกันแต่บอร์ดรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยนุ่มนะมันเป็นบอร์ดหนาที่แข็งนะครับซึ่งต่างกันในรถสไตล์รถญี่ปุ่นนี้มันจะเป็นบอร์ดบางแต่อาจจะนุ่มกว่านี้แต่ฟิลลิ่งผมว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าคนซ้อนนี่นั่งสบายนะครับนับตำแหน่งคนซ้อนนะครับสามารถจับเอวได้อย่างสบายนะครับไม่รู้สึกว่ามันต่างกันแบบคนละชั้นกันในขนาดนั้นนะครับรักกันมากก็กอดกันไปเลยเหมือนเดิมหรือว่าไม่สนิทกันมากตัวนี้มีเหล็กจับกันตกด้านหลังให้2อันนะครับก็ถือว่าอันใหญ่จับสบายเลยมั่นคงเลยนะครับต่อมาเรามาดูกันที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับ600ซีซีไม่บอกก็รู้ว่ามันคือสีสูบเลยนะครับเห็นคอท่อเฮดเดอร์ชัดเจนแล้วว่ามี4อันนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 83.9 แรงม้าที่ 11,500 รอบนะครับส่วนแรงเบรกสูงสุดอยู่ที่ 54.6 นิวตันเมตรนะครับที่ 11,500 รอบนะครับก็สไตล์ของรถสีสูบเนี่ยแรงม้ามันจะมาในรอบสูงอันนี้ปกตินะครับอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นแรงม้าที่ก็น่าจะมาเยอะนะครับเมื่อเทียบกับในตัว600ซีซีด้วยกันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับมันมีจุดหนึ่งที่รู้สึกเห็นเด่นเตะตามากๆเลยสังเกตที่คอท่อนะครับคอท่อมี4อันเฮดเดอร์มี4อันนะครับแต่ละคอเราจะเห็นออกซิเจนเซนเซอร์ติดอยู่ที่4คอเลยนะครับ4อัน4คอเลยซึ่งส่วนใหญ่เนะี่ยในรถตระกูล4สูบเรียงในค่ายอื่นนะครับเราจะเห็นคอท่ออย่างนี้แหละปกติแต่ส่วนใหญ่ O2 เซนเซอร์มันมักจะมารวมอยู่ไปจุดเดียวอยู่ที่ตัวปลายของเฮดเดอร์นะครับในตำแหน่งประมาณนี้ซึ่งมันจะต่างกับในตัว TNT 6 0 0 GT นะครับที่วัดแต่ละสูบแล้วอยู่ค่อนข้างจะใกล้ห้องหอบไม้มากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างเด่นเตะตานะในส่วนของระบบระบายความร้อนนะครับเครื่องยนต์มีหม้อน้ําอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีตัวฮีทซิงค์อารมณ์ไม่คล้ายกันในดูปกติพันธิกเล่รวมถึงตัว BMF 8 0 0 R นะครับเจ้ากล่องนี้น้ำมันเครื่องจะมีส่งเข้ามาในนี้รวมถึงน้ำหล่อเย็นที่จะมีส่งเข้ามาในนี้เช่นกันมันก็จะซิงค์ความร้อนเพื่อช่วยกันระบายความร้อนนะครับก็มีทั้งหม้อน้ําแล้วก็มีทั้งตัวฮีทซิงค์ตัวนี้ด้วยมันมีจุดหนึ่งนะครับที่คนมักจะตีในรถรุ่นนี้ว่าเอ้ยรถรุ่นเนี้ยชอบมีปัญหาเรื่องความร้อนฝาสูบโกงนะจริงๆระบบระบายความร้อนผมว่ามันทํามาได้ดีแล้วนะครับมีทั้งหม้อน้ํามีทั้งตัวฮีทซิงค์อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับแต่แต่แต่บอกได้เลยว่าตัวเนี้ยที่ผมมักจะเจอบ่อยในเครื่องบล็อกนี้รวมถึงตัว BN 6 0 0 i เนี่ยคืออะไรซึ่งความรู้พื้นฐานนะครับทุกคนทราบกันดีการที่ความร้อนขึ้นฝาสูบโกงเอาไว้ปัญหาเรื่องความร้อนหลักๆเลยถ้าเป็นรถที่มีหม้อน้ําเกิดจากน้ําขาดมันเป็นอะไรที่เบสิกมากซึ่งทุกคนถ้าขับรถจะรู้กันดีนะครับซึ่งบอกด้วยถ้าเราหมั่นดูแลนะคอยเช็คน้ําสม่ําเสมอเอาไม่ใช่ว่าขี่อย่างเดียวอะ่ะปัญหาความร้อนเราจะไม่เจอเลยหลายคนจะงงเอ๊ะแล้วแปลว่าอะไรน้ํามันต้องขาดน้ํามันต้องหายหรอจริงๆอะ่ะไม่ว่าจะเครื่องยนต์อะไรนะครับน้ำหล่อเย็นต้องไม่ขาดไม่หายหรือนอกจากจอดนานมากๆมันถึงจะแบบอาจจะมีรถมีระเหยไปบ้างอะไรก็ว่านไปนะครับโดยปกติน้ําอยู่ระดับไหนมันจะอยู่ระดับนั้นตลอดนะครับแต่ในรถรุ่นเนี้ยบอกได้เลยว่าปัญหาตัวนี้มันไม่เชิงเป็นปัญหาหรอกมันเกิดจากซีโอลิงปั๊มน้ํานะครับที่มันอาจจะมีการหมดสภาพง่ายๆมันรั่วมันรั่วนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันถือว่
่อยจนน้ําค่อยๆหยดทีละหยดทีละหยดจนน้ําขาดนะครับความร้อนขึ้นฝาสูบโกงมันก็พังเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราไม่เช็คในจุดนี้ตอนที่รถเข้ามาเนี่ยก็จะเช็คทีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนปล่อยรถทางช่างที่ส่งมอบรถเนี่ยผมก็จะให้เขาสอนลูกค้าทุกคนนะครับว่าเช็คยังไงว่าสินบำนามันรั่วหรือเปล่ามันเช็คง่ายนิดเดียวเช็คง่ายกว่าไฟท้ายขาดอีกซึ่งตัวนี้ก็อาจจะต้องคอยเช็คเป็นพักๆนะครับก็ใครขับรถรุ่นนี้ก็มันเช็คหน่อยก็ดีนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะพามาชมช่วงล่างเนี่ยเดี๋ยวผมสตาร์รถบอลไว้ก่อนและเดี๋ยวอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นปกติเดี๋ยวผมมาเบิ้ลเครื่องให้ฟังเหมือนเดิมนะครับเรามาดูวันนี้ชุดช่วงล่างก่อนนะครับเริ่มจากล้อหน้าเหมือนเดิมโชกหน้าทั้งฟัมทั้งโชกมีความเวอร์มากอารมณ์เนี่ยผมเห็นตั้งแต่นิตะกูลเทียนีสามล้อแล้วนะว่าเป็นในรื่องใส่เวอร์เหลือเกินถ้าเราสังเกตในมอเตอร์ไซค์ที่มีเครื่องยนต์3ามล้อซีค่ายอื่นนะครับสังเกตที่ปั๊มเนี่ยแล้วจานดิสเนี่ยจะมีแค่ข้างเดียวแล้วก็ปั๊มส่วนใหญ่จะเป็น2องพอร์ตด้วยเทียนีสามล้อใส่สี่พอร์ตแล้วใส่2ข้างด้วยซึ่งอารมณ์คันนี้ก็คล้ายๆกันดูจากโชกเลยเริ่มแรกนะครับใส่เทเลสโคปิกอัพไซด์ดาวนะบางคนเอ้ยอัพไซด์ดาวก็ไม่แตกนี่ก็เห็นในหลายรุ่นแต่อย่าเพราะว่าคำว่าเวอร์ในที่นี้คืออะไรแกนโชกล่อไป50มิลนะครับไม่รู้จะใส่ใหญ่ไปไหนในตระกูลมุก800 900ในรถค่ายอื่นที่เป็นอัพไซด์ดาวนะครับเราเห็นแกนโชกอยู่วัน30ปลายหรือ40 42 43มิลโดยประมาณนะครับหรือว่าพวกซูมไปในค่ายอื่นก็อยู่วัน42 43มิลนะครับสมพันธ์ในค่ายอื่นตอนนี้ใส่50มิลมาเลยใส่มันใหญ่ประชดนะครับระบบเบรกนะครับปั๊มเบรกเป็นเบรกซีพอร์ตมี2ข้างข้างละสีพอร์ตนะครับเป็นเลเดียนเมาส์ด้วยไม่ได้เอ็กเซลนะครับใน600ซีซีค่ายอื่นนะครับถ้าไม่ใช่ซูเปอร์ไบค์จ๋าเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นเลเดียนเมาส์ในคาร์ส600ซีซีเลยนะตอนนี้ก็ใส่เลเดียนมาเลยนะครับจานขนาด320มิลนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดจานนี่ใหญ่เลยแหละจานมันแทบจะเต็มร้อยแล้วอะแต่นี่อย่าลืมว่านี่คือชุดช่วงหน้า600ซีซีนะครับแต่จุดเสียและข้อเสียเลยในรถเบนเนอรี่เนี่ยที่ผมเคยพูดนะครับไม่ใส่ระบบเบรกเอบสไม่มีเอบสเป็นพื้นฐานเราจะเห็นระบบเบรกเอบสเนี่ยอยู่ในทีอาร์เคห้ตัวแรกที่มีขายในไทยนะครับแต่ตัวอื่นเราจะไม่เห็น ABS เลยแต่โอเคระบบเบรกระบบปั๊มก็ถือว่าถ้าดูถึงคอนเซปต์นะครับก็ถือว่าเวอร์แต่โอเคอาจจะไม่ได้ติดแบรนด์ระดับโลกอะไรขนาดนั้นแต่ก็มันก็คือแบรนด์เบนเนอรี่ที่สร้างขึ้นมาเองแหละมันก็เป็นแนวคิดที่แปลกดีนะครับอย่างหน้านะครับร้อยี่สิบเจ็ดสิบเซตอาร์สิบเจ็ดนะครับตอนนี้ที่ใส่อยู่เป็นพิลารีนะครับก็ถือว่าเป็นเบอร์หน้าอย่างฟอร์ดโรลลิงปกติแหละต่อมามาดูที่ชุดท้ายนะครับโชกหลังเนี่ยจะวางเฉียงๆอยู่เทมาข้างซ้ายอารมณ์โชกเนี่ยวางคล้ายๆในตระกูลยาห์เอ็นเลยนะครับสามารถปรับระยะยุคตัวได้แล้วก็สามารถปรับแข่งห่อนได้ตำแหน่งนี้นะครับปรับง่ายด้วยสวิงอาร์มหลังเป็นดับเบิลสวิงอาร์มนะครับก็คือจะเป็นสวิงอาร์มปกติทั่วไปปั๊มเบรกหลังเนี่ยเป็นเบเนอรี่เหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าหน้าตามันมีความคล้ายในเบมโบมากเลยนะแต่มันเป็นปั๊มเบเนอรี่เหมือนเดิมนะครับหนึ่งพอร์ตโตไม่มีระบบเบรกเอเบสเหมือนเดิมจุดสังเกตนะครับสายเบรกเป็นสายถักมาเลยนะครับซึ่งก็อารมณ์คล้ายในตัวตระกูลรถเยอรมันหรือว่ารถอิตาลีหรือรถยุโรปแหละที่มันจะเป็นสายถักจากโรงงานแล้วก็ในรถญี่ปุ่นเราจะเห็นเป็นสายยางนะครับสายยางดําท่ออีกทีหนึ่งท่อไอเสียถ้าเป็น b n 6 0 0 i จะสังเกตว่าท่อมันจะม้วนมาออกตูดแต่พอมาเป็น t n t 6 0 0 gt ท่อจะออกล่างนะครับหม้อพักล่างเนี่ยคล้ายๆในตระกูล TRK ลมถึงตัว t n t 3 0 0เลยยางหลังนะครับเป็น p i r e l l i Angel เหมือนกันเบอร์ยาง180 55 ZR 17นะครับก็ถือว่าเป็น600ซีซีที่ใส่หน้ายางใหญ่นะใหญ่พอสมควรเลยอุณหภูมิตอนนี้ร้อนได้ที่เลยนะครับเดี๋ยวผมเบิ้ลเครื่องให้ฟังเลยแล้วกันอันนี้ประมาณ 4-5 วันรอบนะครับหมื่นรอบหมื่นสองพันรอบเสียงมันก็จะหวานหน่อยคันนี้เป็นท่อเดิมนะครับเสียงสี่สูบเรียงเสียงจะหวานยิ่งนะักมาดูนี่หน้าปัดเลือนไม้นะครับมีเข็มกวาดนะครับตรงกลางจะเป็นวัดล้อมนะครับด้านขวาก็จะเป็นพวกแผงดิจิตอลขาวดำนะครับพื้นหลังแบ็กกราวเป็นสีส้มนะครับด้านบนนี้จะเป็นอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นนะครับนาฬิการะดับเกณฑ์น้ำมันอยู่ขวาสุดนะครับความเร็วเป็นดิจิตอลอยู่ตรงกลางนะครับแล้วข้างล่างนี่ก็คือจะเป็นไมล์โทัลทั้งหมดรวมถึงพวกจับทิปนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นพวกไฟอินดิเคทั่วไปนะครับไฟเกียร์ว่าง
อารมณ์เหมือนในตัว BN 6 0 0 i นะครับที่ราคาป้ายแดงเกือบเกือบ0 0 0 0เจ้านี้ 300,000 เกือบกลางๆแต่พอเป็นมือ2มันอยู่ประมาณแสนปลายๆก็ถือว่าถูกลงมาพอสมควรนะครับคำถามที่ผมมักจะเจอบ่อยนะครับทั้ง TNT 6 0 0 GT คันนี้รวมถึง BN 6 0 0 i นะครับขอเทียบด้วยกันเลยกันเพราะว่ามันอยู่ในตระกูลเดียวกันแล้วฟิลลิ่งคล้ายกันนะครับต่างแค่สไตล์รถหนึ่งเดียวทําไมราคามันต่างกับป้ายแดงเหลือเกินในรถมือสองนะครับคือหลักๆผมว่าจุดแรกเลยนะคือเรื่องของระบบเบรก ABS ที่มันยังเป็นดีไซน์เป็นแนวคิดของรถสมัยเก่าอยู่ว่าตามจริงนะครับซึ่งถ้าเรามองย้อนไปในช่วงประมาณปีไม่ถึง2010หรือว่า2010นิดๆแล้วกันเรามาจะเห็นรถส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่มีระบบเบรก ABS เป็นพื้นฐานเลยนะครับเอาว่าต้องเป็นรถพวกตัวท็อปตัวแรงตัวแพงจริงถึงจะเห็นระบบเบรก ABS นะครับแต่โอเคนะปัจจุบันปี2018เราเห็นแทบเป็นพื้นฐานหมดแล้วล่ะซึ่งเบเนลี่ก็มี TRK มาแก้เกมใส่ระบบเบรก ABS ไปแล้วนะครับซึ่งฟิลลิ่งกันเนี่ยมันอารมณ์แบบมันเป็นร่วมสมัยเหมือนอายุกึงก่งๆยุคใหม่กึงก่งๆยุคเก่านะครับที่ว่าโอเคอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องระบบเบรก ABS เท่าไหร่แต่ถามว่าสิ่งที่มันทดแทนมาเนี่ยเรื่องของตัวช่วงล่างเอยโชกเอยปั๊มเอยที่ค่อนข้างจะใส่เวอร์ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ใส่เป็นแบรนด์ยี่ห้อดังนะครับแต่ก็ถือว่าสเปคมันค่อนข้างเวอร์เมื่อเทียบกับรถค่ายอื่นนะครับกับอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนมักจะตีเลยถ้าเกิดเราไปอ่านในบอร์ดนั้นบอร์ดนี้บอร์ดนู้นนะครับรวมถึงในพันทิปเนี่ยคนมักจะตีเลยว่ามันเป็นสไตล์ของรถในทุนใหม่แต่จริงผมก็อยากให้มาดูกันจริงนะครับงานประกอบเอยวัสดุที่ใช้มันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ถ้าเกิดเราอ่านในเว็บบอร์ดต่างๆเราจะรู้สึกขนลุกกับมันเลยนะแต่ผมว่าคันจริงโอเคอาจจะมีบ้างเป็นจุดเล็กจุดน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่แบบความรู้สึกที่เราอ่านนะครับจริงๆทั้งนี้นะฮะลองมาดูของจริงเลยดีกว่าว่ามันเป็นขนาดนั้นไหมนะครับแต่พูดถึงความฮิตนิยมเนี่ยในตลาดรถมือ2นะครับอยากบอกว่า b n 6 0 0 i มากี่คันก็หมด TNT 300อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มามาไปไปมาปุ๊บไปปั๊บเอาว่ามันถือว่าเป็นรถที่ตลาดถ้าพูดในร้านผมถือว่าเป็นรถที่หมุนเวียนเร็วพอสมควรนะครับแต่โอเค TNT 6 0 0 GT อาจจะพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าถือว่าในรถตลาดมันค่อนข้างน้อยนะครับผมเคยมีผ่านๆเข้ามาในร้านก็สองสาคันเองอาจจะไม่ได้เหมือน BN 6 0 0 i รวมถึง TNT 300นะครับที่มาปุ๊บไปปั๊บมาปุ๊บไปปั๊บแล้วเราวัดได้เลยว่าเออคนก็นิยมอยู่พอสมควรนะครับปัญหาตัวรถอย่างที่ผมบอกนะครับมันใส่ใจเช็คน้ําอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่รถรุ่นนี้รุ่นเดียวรถอะไรก็ตามในโลกนี้ที่มีหม้อน้ํารวมถึงน้ำมันเครื่องนะครับต้องหมั่นเช็คของเหลวสม่ําเสมอถ้ามันขาดแปลว่ามันรั่วเราต้องเช็ครับเจ้าซินค่าปั๊มน้ำเนี่ยค่าของหลักร้อยรวมค่าแรงประมาณพันกว่าบาทดีกว่าขับแบบไม่เช็คไม่สนใจเลยเลยนะขับมันอย่างเดียวจริงออกทิปไม่เคยสนใจเลยแล้วก็ปล่อยมันน้ําแห้งน้ําขาดฝาสูบโกงค่าของรวมค่าแรงซ่อมเบ็ดเสร็จจบไปหลายหมื่นนะครับแล้วก็โทษว่ารถมันห่วยอันนี้ก็อยู่ที่จุดแล้วล่ะว่าเรารักษาดูแลรถขนาดไหนนะครับจริงๆทุกรุ่นแหละมันก็ต้องดูแลไม่ดูแลมันก็พังหมดนะครับสำหรับเรื่องราคานะครับเบเนลี่ TNT 600 GT คันนี้คันหน้าที่ผมกําลังทําคลิปรีวิวให้ทุกคนดูในขณะที่คุณดูอยู่รถคันนี้อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้นะครับแต่ก็สามารถไปดูราคารายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ www.dbigbuy.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า b e n e l i มือ2คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับแต่เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเคยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเข้า Google ก็ไงวันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนถูกใจก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กด Subscribe แล้วเจอกันต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ